Oi, pessoal. Bem-vindos a mais uma live do nosso canal. Hoje vai ser uma live muito especial, porque a gente tem um convidado aqui internacional pela primeira vez. E a Carol vai apresentar lo em inglês e vai funcionar da seguinte maneira a nossa live. A gente é, vai falar... É, eu vou fazer as perguntas para ele em inglês. A Carol vai traduzir simultaneamente para o português. Então, a gente pede que vocês tenham paciência porque vai dar um pouquinho de trabalho, talvez a gente perca, né, vai dar um tempo talvez maior. Então, vão acompanhando e per as perguntas que vocês mandarem para a gente, a gente também vai traduzir à medida do possível. Então, a Carol vai apresentar o professor, o Graham Taylor. Thanks so much, professor Taylor, for joining us in this new the adventure, I think. It's not a Google tour today for us. So, I think it will be a great time to talk to you and to discuss about some uh, many things about the treatment regarding MTSP. So, thank you. <laughs> então, o professor Graham Taylor, ele pediu para falar que ele nasceu num país com praias muito bonitas, o que eu não sei se eu concordo, que ele trabalha com HTLV há cerca de 30 anos, onde ele montou uma clínica e um grupo de pesquisa sobre HTLV aqui na Inglaterra, e ele chefia o diagnóstico a unidade de diagnóstico molecular, é, que realiza exames para pacientes com HTLV, e também no Centro Nacional de Retrovirologia. Ele pediu para falar na descrição dele que ele é no Brasil, então eu estou falando. <laughs> so, thank you very much, Graham, to be here. I already told you this before. It's a great pleasure to talk with you. I'm, I'm sure that all the patients will be very happy to discuss with you a little bit about the guidelines for hemp to speak. Thank you. So, if you want to, to say something, you can be free. <laughs> no, I mean, uh, it's, uh, it's, it's quite exciting. Um, I'm sitting here in London, um, listening to people speaking in Portuguese. I haven't got a clue what you're saying, although I can read <laughs> a little bit Portuguese. But I have no idea what you've said so far. Sorry, it's <laughs> falando que... Right. Ele está falando que ele está muito contente de estar aqui, que ele está aqui em Londres e que ele está ouvindo a gente falar em português e ele não tem a menor ideia do que a gente está falando, mas que ele consegue ler o que está aparecendo um pouco e ele espera que ele consiga fazer isso funcionar. <risos> so, é, we will discuss about the guideline that we will... É, that that was uh, published this year. And the first question is, what is the main objective of the HEMTSP treatment guideline? I think there are three real, real objectives. And uh, the first, obviously, is to try and identify the treatments that we have best evidence for to use for people who have HEMTSP. Ele falou que existem três principais objetivos do guideline. O primeiro é identificar os melhores tratamentos que a gente tem evidência até agora para tratar a HANTSP. O segundo, realmente, foi encontrar a evidência e o peso da evidência para tratamentos que funcionam ou não funcionam. A segundo objetivo é tentar identificar é, quão fortes são as evidências para a gente dizer que um tratamento funciona ou que não funciona para a HANTSP. E nós pensamos que era importante identificar tratamentos que não deveriam ser usados como tratamentos que deveriam ser usados. E ele acha que também é importante identificar aqueles tratamentos que não deveriam ser usados tão importantes quanto identificar aqueles tratamentos que deveriam também ser utilizados. We quite often receive letters or emails and people are receiving treatments which we knew or thought we knew were not going to be beneficial. 
Ele muitas vezes recebe carta, e-mail de pessoas que estão fazendo tratamento com alguns é, medicamentos que eles achavam que não faziam efeito ou que não faziam efeito de, de verdade. So we said about writing evidence-based guidelines. Então eles resolveram é, escrever esse guia de tratamento que a gente vai discutir aqui hoje, que é um guia de tratamento baseado nas evidências científicas que foram publicadas até agora. And to do this, you have to try and clear your mind. E para fazer isso, você precisa tentar é, abrir sua mente, né? limpar sua mente do que você tem antes de fazer o, o guia. Put aside your preconceptions. Colocar do lado seus preconceitos que você tem, né? And seus preconceptos. And simply look at the evidence. Yeah. E olhar as evidências, né, de maneira sem ter o seu preconceito. And give it a mark. E dá uma um, uma marca, né? Você dá uma nota para aquela evidência. Like a school report. Como um, um boletim de uma escola. And, uh, and if you look at the guidelines, you'll find that the score report is not very good. E se você olhar é, o, o guia que foi feito, você vai ver que a nota da escola não foi é, muito boa, né? Os tratamentos não tiveram uma boa nota. And this is, this is not because the treatments don't work necessarily. E não é necessariamente porque o tratamento não funciona. But because the evidence that they work is still quite limited. Mas porque a evidência do tratamento funcional ou não ainda é muito limitada, tem pouca pouco estudo. And that really was the final reason for writing the guidelines. E essa foi realmente a o motivo final de escrever esse guideline foi a falta de evidência sobre os tratamentos to demonstrate not only to people who are treating patients with ham tsp não só para mostrar para as pessoas que estão já tratando é, os pacientes com ram but also to the people that fund clinical trials mas também para as pessoas que financiam os é, as pesquisas clínicas de tratamento that we need more clinical trials que a gente precisa de mais é, pesquisa em relação aos tratamentos. Né? We need to learn how to better use the treatments available to us. E a gente precisa é, saber como a gente vai usar melhor os tratamentos que a gente tem disponíveis. That's a long answer to a short question. <risos> Essa é uma resposta muito longa para uma pergunta muito curta. <risos> And who knows what I told her? <risos> I'm trying to do. <laughs> And it's hard. But uh, could you summarize the guideline? Is possible? <laughs> do you think? Yeah. Um, oh, in, sorry. in summary, there are treatment types that work and treatment types that don't work and an awful lot of treatments that have been tried but the evidence is inconclusive and i'll go through each of those tem é, alguns tratamentos que funcionam tem alguns tratamentos que não funcionam e tem vários tratamentos que a gente ainda não tem evidência suficiente para ter uma conclusão se ele funciona ou não funciona e ele vai falar um pouco sobre cada um so i'm going to start with the types of treatment that don't work ele vai começar pelos que não funcionam and those are treatments that are directed against the virus itself. E esses tratamentos são aqueles que são é, para o vírus, propriamente dito, antivirais. So we don't have treatments that will block the virus infection once it, once it has happened. É, não existe nenhum tratamento que possa bloquear a, o vírus uma vez que a infecção já tenha acontecido. And one of the main conclusions of the guideline is that unless something new comes along, these treatments uh, should be put to one side. E a não ser que tenham novas evidências, esses tratamentos eles não devem ser utilizados. Foi a conclusão que o guideline chegou. The treatments that work 
Eu também assisti, funciona. <risos> Sorry, eu... <risos> São aqueles que têm como alvo as consequências da infecção. And that is inflammation. E que é a inflamação. So, the first conclusion of the guidelines is that a treatment that's widely available and relatively uh, inexpensive, relatively cheap, actually works. E o que eles observaram é que o tratamento que funciona melhor é um tratamento que é relativamente disp é disponível em vários lugares e relativamente é barato. But we still need to learn how to best use it. Mas a gente ainda precisa entender como usar melhor esse esse medicamento. And that treatment is uh, prednisolone. Esse medicamento é prednisolona, que é o como a gente fala corticoide, né? But there's also evidence that medicines which act like prednisolone can be beneficial and may be used instead of prednisolone. E existem alguns outros, é, diferentes tipos de prednisolona que podem ser utilizados e podem ser até melhor do que prednisolona. Now, this doesn't mean that everybody with myelopathy with ham should be on prednisolone. Isso não significa que todo mundo que tem ham TSP deve fazer o tratamento com a prednisolona. Because there are some um, reasons why people should avoid it. They may have other illnesses. Porque existem algumas razões que as pessoas devem é, evitar o uso da prednisolona, como, por exemplo, se a pessoa tem determinadas é, doenças concomitantes com a HANTSP. But the best evidence for treatment was for treatment with prednisolone or a infusion of a variation of prednisolone called methylprednisolone. Então, a melhor evidência que eles identificaram nesse guia foi o uso da prednisolona ou então um medicamento que é similar, que é o que é usado na pulsoterapia, que é metilprednisolona. But we haven't got data comparing prednisolone to placebo. Mas eles não tinham dados também comparando a prednisolona com o placebo, que é quando o paciente ele não toma medicamento nenhum. Or directly with other treatments. Ou então comparando a prednisolona com outros tratamentos. And this is the sort of evidence we need. Isso é o tipo de evidência que ainda é necessário. I think the other major conclusion and a very important from the guideline is that we should not consider everybody with ham to be the same. E ele acha que a outra grande conclusão que teve no guideline foi que a gente não deve considerar todos os pacientes com RAM como uma mesma doença, né? Existem diferenças entre os pacientes de acordo com a manifestação clínica. And that's true in the clinic, but it's also true in clinical trials. Isso é verdade na clínica, mas também é verdade nas pesquisas em relação a tratamentos, né? So we need to study different medications, doses, durations of treatment according to the conditions of different people. Some progress rapidly. Então, a gente precisa estudar ainda diferentes tratamentos, diferentes doses, diferentes duração de tratamento em diferentes pessoas de acordo com a manifestação clínica do paciente com RAM. Porque existem pessoas que têm uma progressão rápida Some very, very slowly. Alguns são muito, muito lenta a progressão. And most are somewhere in between. E a maioria tem uma progressão entre esses dois grupos, muito rápido e muito, muito lento. So this is almost the first recommendation of the guideline to Essa... characterize better. Essa é quase que a principal é, conclusão do guia, é que a gente precisa ter uma melhor classificação dos pacientes com RAM. And then just to come back to the third category of treatments, there are many medicines with a whole range of potential actions which have been tested and there are short reports, but they are inconclusive. 
E tem ainda outra categoria, né, que ele falou, que são aqueles medicamentos que as, é, não tem ainda evidência suficiente, porque são só relatos de caso, são estudos muito pontuais, então não tem uma conclusão é, final se ele funciona ou não funciona. And we conclude that they shouldn't be given to patients except as part of a clinical study. E aí eles concluíram no guia de tratamento que eles não devem ser utilizados nos, nos pacientes, a não ser que esses pacientes estejam dentro de uma pesquisa para tratamento, novos tratamentos da RAM. Otherwise, we'll never know whether they work or not. Senão, a gente nunca vai saber se esses medicamentos funcionam ou não. É, can I do a additional, additional question? <laughs> Eu perguntei se eu posso fazer uma pergunta. É, falei se eu podia fazer uma pergunta adicional aqui ao que ele comentou. É, I, I talk in Portuguese the question and I will translate. I, I will talk in English for you. Eu queria saber por que. Carol, você quer traduzir para ele a minha pergunta? Posso tentar. Não, então vamos fazer os dois. Vamos. É, desculpa, gente, nossa primeira live em inglês a gente está. É, I would like to know if, in your opinion, is important to do a, a scale for clinical classification because it's, it's very uh, diverse. We have many diversities of uh, outcome about HSP, so it's very hard to know who will you have uh, will have him and when and how will be develop the the history of natural story about HSP? So do you think it's a challenge or it's possible? What do you think about it? I translate for Portuguese, just a minute. É, eu perguntei para ele se ele acha que é importante a gente ter uma classificação clínica mais definida da HSP, que esse é um grande desafio que a gente tem hoje na clínica, e eu queria saber a opinião dele a respeito disso. Se é possível a gente saber quem, como e quando, baseado na experiência dele. Ok. So, so yeah, I mean, I think it's essential. Um, if we don't... Um, the, the way, what we measure uh, when we're testing a medication, when we're giving a medication to a patient, uh, we we look at different parameters we look at pain we look at the ability to walk uh, we look at whether people have a walking stick we look at their bladder function bowel function and so on um but we need to standardize to some extent the things we measure and there are some grading systems but my experience is that they're not um Detailed enough. So, então ele falou. Sorry. <laughs> ele falou. It's all the right. I forget. Ele falou que que é essencial e que é, existem diferentes é, formas de você é, classificar um paciente, que pode ser pela forma se a capacidade desse paciente de andar, se esse paciente ele precisa de um apoio unilateral, bilateral. Existem diferentes formas, mas que essas formas ainda são é, pouco definidas. Elas não têm uma boa sensibilidade. Então, você não consegue destrinchar muito bem esse, como é a característica clínica desse paciente. So, and we, that's something we've been looking at in, in London over the last few years. How to, what to measure uh, so that you can really document change and whether patients are getting worse or better with treatment or without treatment. Então ele falou que isso é uma coisa que ele tem tentado fazer aqui em Londres, é tentar saber qual é a melhor forma de avaliar esses pacientes para conseguir identificar essas melhoras ou não, né, do paciente. Então, o que que ele deveria medir, como ele deveria fazer, isso é uma coisa que ele tem estudado. So when you look at the studies that have been done, you find that patients taking part are from a wide range of how the illness affects them and 
quando você vê os estudos, você vê que os pacientes, eles são de jeitos diferentes, com manifestações clínicas muito diferentes. So if you have a study which has uh, a lot of people with very mild disease, it might be very hard to see change. Se você tem muita gente no estudo que tem uma, uma manifestação clínica muito discreta, pode ser difícil você ver alguma alteração clínica com o tratamento. If you have people who've had disease for a very long time and are very disabled and weakened, it may be very difficult to see improvement. Se você está avaliando uma pessoa numa pesquisa que já tem a doença há muito tempo, que já é uma pessoa que tem uma alteração de força muito grande, você pode também ser difícil de você ver alguma alteração de acordo com o tratamento. So you might decide a treatment doesn't work. E você pode achar que o tratamento não funciona. But you're using it at the wrong time or in the wrong population. Mas você, na verdade, está usando o tratamento num momento é, errado ou então para a população errada, para os pacientes errados. It's the best point, I think. The worst problem. You never know. É, I do another question. We, you have some questions about... Uh, because have some people join us here. So we always do the questions in the end. Do you prefer to answer now or? I'm fine. <laughs> I think it's better to do at the end because then we can follow everything. No. Yeah. Okay. I mean, if, if the question is relevant to the last point, then it's good. Yes. Okay. The next, next question is... <laughs> uh, can you tell us about the challenges that you face it to organize the deadline? Yeah, it took a long time. <laughs> yes, I know. Uh, it, it, it took an unbelievably long time. Ele falou que te, demorou muito tempo, é inacreditável, o tempo que demorou para fazer o guia de tratamento. And um, I think the challenge is to uh, start o desafio é começar. And then the bigger challenge is to finish. E o maior desafio ainda é terminar. You have to be brave, yeah? And uh, I think it took at least three years. Demorou no mínimo três anos para ele conseguir concluir. And one of the big challenges was um, this idea of giving some mark to the evidence. And a grade. O maior desafio foi tentar dar uma nota para o grau de da evidência, se era confiável ou não. And uh, it took a while to explain why that was um, important to the community. Isso foi demorou para conseguir explicar o porquê que isso era importante para a comunidade. And that we shouldn't be afraid of saying the evidence was not strong. E a gente não devia ter medo de dizer que a evidência que tinha disponível não era forte o suficiente. Uh, that there were doubts. Que tinham dúvidas. And that there's room for improvement. Que tinha como tinha, tem espaço para melhorar o tratamento. Uh, I think now we've done it. Um, it'll be much easier to do the next, the next one. E agora que já fez um, vai ser muito mais fácil conseguir fazer os próximos. And this guideline should be reviewed every four years, I think. E ele acha que o guideline deve ser revisto a cada quatro anos. Which, if it takes three years, means we should have started already. <laughs> e como demorou três anos, ele deve começar agora já. Ai, <laughs> sim. <laughs> And me and Carol, uh, we was in the first meeting, I think. Yeah. Was in Japan, I think. We was. Yeah, we took. We also talked about the grading system in the Martinique meeting. Ah, okay, Martinique. Yeah, so that was even two years before that. Ah, okay. So five, huh? so five years. Yeah. Five. Years. <laughs> wow. Okay. Next. Next question. 
Uh, is there any evidence that is possible to mod modify the natural history of HMHSP? Yeah, I think, um, and I think we we see this um, as much in the clinical experience as we do in the published experience. And ele acha que sim, que ele vê isso muito na clínica até mais do que nas publicações, né? Uma experiência clínica. And, um, and I think it's it's difficult in clinical trials. É difícil em quando você está fazendo uma pesquisa em relação ao tratamento. Because there are small numbers of patients in each clinic setting. Porque tem um número pequeno de pacientes em cada clínica. So even in Brazil, even in São Paulo or Rio, the clinics are not large. Então até mesmo no Brasil, até mesmo em São Paulo e no Rio, as clínicas não são grandes quando a gente pensa em pesquisa de tratamento. So it's quite difficult to get enough patients recruited into studies. Então é difícil até conseguir é, recrutar pacientes para os estudos. But from time to time we see patients who have very rapidly progressing disease. E de vez em quando ele encontra pacientes que têm uma rápida, muito, uma progressão muito rápida da doença. And we start treatment early. E eles começam o tratamento cedo desses pacientes. Aggressively. Esse tratamento é bem agressivo. And we can see them get back on their feet. E a gente consegue ver que esses pacientes, eles conseguem ter uma melhora grande. Start walking again. Eles podem conseguir voltar a andar novamente. Uh, and um, that's real evidence that you've changed the natural course of disease. E existe muita evidência que você realmente consegue modificar o curso natural da doença. It's harder with the more slowly progressing condition. É mais difícil para aqueles pacientes que têm uma condição que tem uma progressão mais lenta. Because you have to have measurement of what is changing. Porque você precisa ter métodos para mensurar o que que tá é, mudando, o que que tá melhorando. And, and if you don't um, know what is happening before, if you don't have good measurements, e se você não sabe o que está que acontecendo antes, se você não tem é, boas é, métodos para avaliar essa alteração que o paciente pode ter, it can be to prove that the is pode ser difícil provar que o tratamento está funcionando. E às vezes nós temos que aceitar que nós podemos acelerar a disease down. Algumas vezes a gente tem que aceitar que a gente consegue fazer com que a doença progrida mais lentamente. Rather than um, make a, a big improvement. É, ao invés de observar uma melhora acentuada. Então, só é, diminuir a progressão da doença já seria um bom é, desfecho para o tratamento. So, when we are designing studies now unless somebody is very uh, rapidly progressing então quando a gente está fazendo é, o desenho de estudos agora a não ser que o paciente tenha uma progressão muito rápida we build in a period of observation a gente constrói isso num período de observação which can be quite difficult for the patient o que pode ser muito difícil para o paciente because they want to be treated immediately porque eles querem ser tratados imediatamente Yeah. But if we don't see what's happening, mas a gente não vê o que está acontecendo, we won't necessarily know that we've stopped things getting worse or we've slowed the progression down. A gente pode não ver que a gente está, é, na verdade, diminuindo a progressão da doença, fazendo com que ela progrida de forma mais devagar. And I think um, treating to prevent deterioration is just as important as treating to make things better. E ele acha que os tratamentos que vão impedir, é, que vão diminuir a progressão da doença são tão importantes quanto aqueles tratamentos que vão parar a progressão da doença. But just to come back to the first point, yes, 
there is evidence that you can change the course of the disease. Então, voltando agora ao primeiro ponto, sim, tem evidência de que é possível mudar o curso da doença da Hunter's Bay. Ok. Uh, the next question, I think you, you told for us, but I would do again. Yeah. What are the main therapies used to use it today uh, use it today for the HSP so the main therapies that should be used are those that target inflammation and i think we have different ways to do this as principais terapias que devem ser utilizadas são aquelas que têm como alvo a inflamação so we've got the steroids like prednisolone a gente tem os esteroides como a prednisolona and then we've got um, the relatively mild anti-inflammatory agents. A gente tem os agentes que são é, que são anti-inflamatórios de ação é, moderada, discreta. Uh, treatments which are very commonly used for treating rheumatoid arthritis, for example. É, são medicamentos que são utilizados para outras condições inflamatórias, como a artrite reumatoide, por exemplo. And then sometimes we have to combine them. E às vezes a gente precisa combinar esses tratamentos. And I'm focusing on medicines. I, I don't want to neglect other things like the, the, the management of the consequences, whether it be pain or uh, bladder problems, stiffness, because we've got treatments for those things. Ele está falando que ele está focando no, nos medicamentos que são anti-inflamatórios, mas ele não quer negligenciar os outros, as outras questões, né? Como você tem o manejo do paciente em relação é, à dor que o paciente sente, em relação aos problemas é, vesicais, à rigidez muscular. Então, todos esses tratamentos também têm que ser observados. And the importance of physiotherapy. E a importância da fisioterapia. Um, and rebuilding muscle strength. É, você ter o desenvolvimento de força muscular. But in the guidelines, we focused on the treatments that should be changing the course of the disease. Mas no, no guia, eles focaram nesses tratamentos que deveriam modificar o curso da doença, que seriam esses medicamentos anti-inflamatórios. I hope that part two of the guidelines will be treatments that target the consequences of the disease. E ele espera que a parte 2 do guia seja voltada a esses tratamentos que visam é, reverter ou retardar, né? Tem como alvo é, as consequências da doença. Ok. Yeah, the next question. <laughs> Isso. Uh, do you think that monoclonal antibodies could be a promising treatment for HSP in a near future? I'm not sure. Eu não tenho certeza. So, <laughs> Mysterious face. Yeah. <laughs> so if you don't speak English. <laughs> In theory, in theory they, yeah. they, the monoclonals are exciting. Os anticorpos monoclonais são é, muito interessantes em teoria. We can think of them as a new way of targeting the virus. A gente pode pensar que é uma nova forma de você é, combater o vírus. Because the one we're talking about Porque o anticorpo que a gente está falando sobre... Mogamulizumab. Yeah. Mogamulizumab. <laughs> this is how we talk in Portuguese. This is translation. <laughs> Isso é porque o nome é muito complicado. Aí ele está fazendo uma piada comigo para eu poder traduzir, mas eu não consigo. I'm explaining your joke. Yeah. yeah. <laughs> which targets cells which are infected by HIV-1. And depletes them. Que vai ter como alvo células que estão infectadas pelo HTLV e vão destruir essas células. And this is what we wanted to do with antiviral therapy. Isso é o que a gente quer fazer com a terapia antiviral. 
But we couldn't because the virus is already deep in the cell, in the nucleus. Mas a gente não consegue, não conseguiu porque o vírus já está integrado dentro da célula, está dentro da célula, no núcleo da célula. But if we can target the infected cell, we can reduce the amount of virus in total. Mas se a gente conseguir é, ter como alvo a célula infectada, a gente pode conseguir reduzir o número de células que estão infectadas. Então, a gente consegue diminuir a quantidade de vírus. The inflammation that we've been trying to treat with steroids. A inflamação que a gente está tentando tratar com os esteroides. Is actually the our immune systems trying to get rid of these infected cells. É na verdade o nosso próprio organismo que está tentando é, se livrar desse vírus que está infectando o nosso corpo. So if we reduce the infected cell count with the monoclonal. Então, se a gente reduzir o número de células infectadas usando esse anticorpo monoclonal, we should also reduce the inflammation. A gente também deve reduzir a inflamação. And there is some evidence that that happens. E existem evidências de que isso acontece. So why do I have any doubts? Então, por que que eu fico assim com essa cara misteriosa? <laughs> so, so first of all, the treatment is not available in most places. Yes. Primeiro porque esse tratamento ele não está disponível na maioria dos lugares. Secondly, it's only been used in a very small number of people. Segundo porque ele só foi usado em um número muito pequeno de pessoas. It's uh, not being compared with other treatments. Ele não foi comparado com outros tratamentos. And we don't know whether there are downsides to treatment. E a gente não sabe se existe é, efeitos colaterais, né? Se existe algum é, desfecho inadequado desse tratamento. Mm -hmm. And when we've used this same treatment before, it was in cancer. Quando a gente usou esse mesmo tratamento antes, foi em câncer. And a lot of people didn't tolerate the doses. E muitas pessoas não conseguiram tolerar as doses necessárias. And uh, had to move to other treatments. E tiveram que mudar para outro tratamento. When we use it for the treatment of HAM, TSP. Quando a gente usou o tratamento da HAM, TSP. We aim to use much smaller doses. A gente geralmente usa doses bem menores. Uh, to see if it can be made more tolerable. E aí pode ser que seja mais é, tolerável para o paciente. And uh, we now await the results. E agora a gente espera os resultados. Não é mesmo. So, the next question is... In your opinion, why we don't have more clinical trials for HSP? I think uh, that's a that's the big question, and there are so many reasons. Tem muitas razões. We are waiting. The reasons. I think, I think the first is what we all worry about: that HTLV1 is neglected. A primeira é que todo mundo sabe que o HTLV1 é uma doença negligenciada. There's a perception. Sorry, tem uma percepção. <laughs> uh, very few people have any health problem. Que poucas pessoas têm problemas de saúde. And um, the the needs um, are small compared to other conditions. E que, então, tem uma percepção de que poucas pessoas vão desenvolver a doença, então tem uma necessidade menor, né, quando comparada a outras condições clínicas. I think there's also a problem uh, with the, the fact that because of smaller numbers, the, the big pharma, on the whole, have not developed drugs for ham TSP. Ele acha que pelo número ser menor quando comparado a outras doenças, as empresas, as indústrias farmacêuticas não é, têm um interesse tão grande em desenvolver medicamentos. And 
then when you go to um, the the governmental funding bodies or the big charities então quando você vai pedir financiamento para o governo ou para instituições de caridade they haven't understood just how far behind we are in terms of treatment eles ainda não entenderam como a gente está atrasado em relação ao tratamento so when you say we need a randomized controlled trial of prednisolone então, quando ele diz que ele precisa de um estudo randomizado para a prednisolona, they think, but you know that prednisolone works. aí eles pensam, mas você já sabe que a prednisolona já funciona. But if you look at the guideline, mas se você olhar o guideline, you'll see that the evidence is still quite weak. você vê que as evidências ainda são muito fracas. So, one of the, the reasons for the guideline was to provide the arguments for doing clinical trials. Então, uma das razões do guideline foi criar, né, as evidências de que é necessário você ter mais pesquisa sobre isso. Uhum. Ok. Um, do you know if there are some uh, clinical trials now? <laughs> Sorry. <laughs> My mom is calling me. Hi, mom. So, hi, hi, mom. I am alive now, but she's not understanding. <laughs> Sorry. <laughs> Desculpa, gente. So, there's, we've referred to the, um, the monoclonal antibody study, which is going on in uh, Japan. Tem um estudo com anticorpo monoclonal que está sendo desenvolvido no Japão. And one which I think is concluded now or very close to finishing is in fact the big study that we wanted, which is comparing prednisolone with placebo. E tem um que ele acha que já está finalizando ou já finalizou, que é um estudo grande, que era o que eles precisavam, que é comparando a prednisolona com o placebo, que é quando o paciente não recebe nenhum tipo de tratamento. And um, we incredibly grateful to Yoshi Yamano. E a gente, é, a, a, a gente agradece muito o pesquisador Yoshi Yamano, que é um pesquisador do Japão. For really pushing this and, and getting that study done. Por realmente é, tentar bastante e fazer com que esse estudo possa ser realizado. So those are the two studies that I'm aware of. Um, Esses são os dois estudos que eu tenho conhecimento. Nice. Trying to modify the disease. Que tenta modificar a doença. So, uh, what's the major challenge to in an early HSP diagnosis? Ignorance. Ignorance. I mean, it's, wow! And it's, <laughs> and it's not. It's not it's, it was very direct. <laughs> It's very direct. It's not just that. Yes, it's ATL as well. Yeah. Um, it's not, I mean, we see it all the time that the, it takes about seven years for the average patient with ham TSP to make it to our clinic. Então, ele falou que o grande desafio de fazer o diagnóstico precoce da RAM é a ignorância, né? E não é só para a RAM, mas também para a TL, e que os pacientes, eles levam, em média, sete anos para conseguir chegar até a clínica dele, que é a clínica de referência para a HTLV aqui na Inglaterra. So, It's like in Brazil. Yeah, I mean, people don't think of HTLV-1. As pessoas não pensam em HTLV-1. Uh, they don't think of HAM-TSP. Eles não pensam em HAM-TSP. And often patients are not very quick to go to the doctor either. E também os próprios pacientes não são tão rápidos para procurar o atendimento médico. And they think, um, oh, I'm slowing down, but I'm getting old. Eles pensam, ah, eu estou andando mais devagar, mas eu também estou ficando velho. Oh, my bladder's not working because I had all those children. Ou minha vestiga não está funcionando bem, mas eu também tive várias filhas, filhos. My back aches, but, you know, 
I do heavy work. So there's many reasons why people just put to one side what is um, an important symptom. Então, é, minhas costas estão doendo, mas eu fiz é, muito exercício, eu trabalhei muito, e existem várias razões para as pessoas botarem é, de lado, não considerarem os sintomas que eles estão apresentando. So if we want to change that, we have to educate the medical profession. Se a gente quiser mudar isso, a gente precisa educar os profissionais médicos. And we need to make HGLV1 testing much more normal. E a gente precisa fazer com que a testagem para HTLV seja muito mais é, comum. And we need a list of conditions. E a gente precisa de uma lista de condições where you automatically would request an HCLV1 test. Para qual você automaticamente é, faria requisição para uma testagem para HTLV. And we do that for other conditions. E a gente faz isso para outras condições. Uh, so we just need to do it for HCLV1. Então, só precisa fazer isso para HTLV1. Uh -huh. Yes, we cre created this channel with this objective to to send some better information about I got HLV1 or <laughs> HLV1. <laughs> so I hope <laughs> I hope it's been better for someone. I don't know. <laughs> so the last que the oh, the last question. <laughs> what would be the ideal treatment for HSP in a hypothetical perfect scenario? What what you need to do is treat people before they get the disease. Então, o que precisa ser feito é tratar as pessoas antes que elas tenham a doença. I think it makes sense when you're dealing with Neurological damage. Eu acho que isso faz sentido quando você está é, lidando com lesão neuronal. To prevent it rather than treat it. Para é, prevenir ao invés de tratar. And we need to find the tools to identify people at risk of harm. E para isso a gente precisa identificar as ferramentas para a gente conseguir identificar as pessoas que têm maior risco de desenvolver RAM. And then we need the treatment that will eliminate the risk. E aí, então, a gente precisa do tratamento que vai eliminar esse risco. Perfect world. <laughs> Perfeito. <laughs> so we don't have yet. Sorry. <laughs> no, but I think we're close to... We can, we can identify people at higher risk of myeloma. Yeah. Sure. Ele, ele falou que a Tati falou que esse mundo ideal ainda não existe. Aí ele falou que não, mas a gente já consegue identificar algumas pessoas que têm um risco aumentado de desenvolver RAM. And if, for example, the monoclonal antibody was to reduce viral load and reduce inflammation, then we might think that that was worth a trial in people who are either in the very early stages or even before they develop but to do that you've got to be certain that it's safe ele falou que o anticorpo monoclonal por exemplo se ele se mostrar que reduz a concentração de células infectadas e diminui a inflamação, de repente é uma opção você tratar as pessoas que têm maior risco de desenvolver a RAM antes que ela desenvolva o sintoma. Mas que para fazer isso precisa ter certeza de que é seguro usar esse, esse medicamento. So, I think for now, we can identify people we think are high risk and we can follow them much more closely looking for signs which may develop before they have symptoms. 
Ele está falando que hoje em dia a gente consegue identificar as pessoas que têm maior risco de desenvolver é, a Hunter SP. E aí é possível que você faça um acompanhamento clínico mais de perto desse paciente para procurar sinais que estão que indicam uma doença inicial nesses pacientes para que você possa então iniciar o tratamento precoce. Ok. Thanks for answer. I like it. <laughs> Oh, prove it. <laughs> so let's read the questions that are coming. So the first question, I think it was from Valinoto. It was about the um, use of antiretroviral. Let me find it here. Yeah, I saw it. Why doesn't it work? Yeah, you it, agree. It, it, It's in English. É. <risos> é, o professor Valinotto, obrigada pela pergunta. Ele perguntou, na opinião do Taylor, qual, por que os antirretrovirais não funcionam ainda para HTLV? Ok. Because <risos> once we have infection within six months of the initial infection, We have a population of lymphocytes which have HGLV-1 integrated. That means become part of that cell's DNA. Porque uma vez que você tem infecção, após seis meses dessa infecção, você já tem uma população de células chamadas de linfócitos que vão ter o, o HTLV integrado nessa célula. Ou seja, esse vírus ele já se tornou parte dessa célula. E nós sabemos que há muito pouco de infecção nova. Então, há muito pouco, há muito ocasiões quando essa célula then leads to infection of another cell. Então a gente tem evidências que uma vez que isso tem ocorrido, tem é, não vai ter praticamente a produção de novas partículas virais, vão ter ocasiões muito específicas onde vai ter a produção de novas partículas virais. It's it's probably like less than one tenth of one percent of all the infection. Vai ser men menos do que 1% de toda a infecção. And so if we try to use antiretroviral therapy, its job is to block new infection. Então, se a gente usar um medicamento antirretroviral, o objetivo desse medicamento é tentar bloquear uma nova infecção. But there's very little new infection. Mas tem muito pouca infecção nova depois que o vírus já está dentro da célula. But the infected cell is doing two things. One, it's sometimes dividing. Então, a célula que está infectada, ela está fazendo duas coisas. Uma é que, de vez em quando, essa célula vai se dividir. Now, we always call these daughter cells. I don't know why they're not son cells, but we call them daughter cells. So the daughters are already infected with the virus. Então, essas células a gente chama de células filhas. Ele não sabe por que não é células filhos, mas são células filhas que estão infectadas pelo vírus. So, when the cell divides, it makes twice as much DNA. Half goes into each new cell, including twice as much virus. Half going into each new cell. Então, cada vez que essa célula se divide, ela produz é, duas vezes o número de DNA, e aí metade desse DNA que ela produziu, cada um vai para uma célula. E então, cada vez que essa célula infectada se divide, ela vai produzir duas cópias do vírus, cada cópia vai para uma célula diferente. Então, o vírus vai se, vai se multiplicar dessa forma. And this happens again and again and again. Isso acontece de novo, de novo, de novo. So, the amount of virus in the cells in total can increase então o número de vírus nas células no total pode aumentar in a way which is hidden from antiretroviral therapy de uma forma que é está é, escondida e que não vai ter ação dos medicamentos antirretrovirais the second thing that's happening is the virus in the cell the genetic code of the virus Outra coisa que acontece é que o vírus que está dentro da célula, né, o material genético do vírus, is writing the program for viral proteins to be produced. 
ele está escrevendo o programa, dizendo para a célula quais são as proteínas que ele quer que produza. And this is stimulating this inflammation that we see. E isso está estimulando a inflamação que a gente observa no paciente. Ok. So, that's, that's why antiretroviral therapy doesn't work. It could prevent the initial infection, but once infection is established, it doesn't work. Ele falou que pode ser que os antirretrovirais eles previnam novas infecções, mas uma vez que a infecção ela já é estabelecida, ela já está estabelecida no paciente, ele vai ter pouca ação, ele não vai ser efetivo. Ok. Another question is uh, Sandra did. Hello, uh, Sandra. Eu vou falar só a pergunta aqui. Why some patients have a Fast HSP devil. Yeah, I don't know. I mean, we know what we see, but we don't know why we see it. Ele falou que não sabe. Ele sabe o que a gente vê, mas a gente não sabe é por que que isso acontece. We know, for example, that. Um, Some people who became infected uh, when they had an organ transplant. A gente sabe que algumas pessoas que foram infectadas quando, por exemplo, fizeram um transplante de órgãos, eles se infectaram. Can develop myelopathy at a high rate. Podem desenvolver a RAM em uma alta, tem alta taxa, né, de pessoas que desenvolvem a RAM. And much uh, and relatively quickly. E, within months. e é geralmente rápida a evolução para a RAM. Em alguns meses após o transplante, essa pessoa pode desenvolver RAM. But why that happens when they have treatments that suppress inflammation? Mas por que, que isso acontece mesmo quando esses pacientes que recebem um transplante eles recebem é, medicamentos que inibem a inflamação? Is not clear. Não está claro. If we look at our patients who have progressed rapidly, se a gente olhar os nossos pacientes que tiveram uma rápida progressão para a doença, we see the relationship between the amount of virus, a gente consegue observar que existe uma relação entre a quantidade de vírus, and a very high level of inflammation both in the uh, cerebral spinal fluid and in the blood. E existem elevados níveis dos marcadores de inflamação, tanto no líquor como no sangue periférico. The, this, I think, represents the, the, an exaggeration of what is happening in everybody. Ele acha que esses casos são, na verdade, é, demonstram que tem um, uma exacerbação, né? Tem é, o, do que acontece em todo mundo está acontecendo mais intensamente nesses pacientes. The, the, the body is trying to clear the virus. O corpo está tentando é, controlar o vírus, né? But it's not very good at it. Mas não é muito bom nisso. And by mistake or as a side effect releases uh, the inflammatory proteins. E aí, por é, erro, ou então como um efeito colateral, ele acaba liberando é, mediadores inflamatórios que vão ter, causar essa inflamação. Ok, thanks. <risos> Another question is from Valinoto, too. <risos> A outra Obrigada, Valinoto. Foi Valinoto que fez também. É, que, é, we have, é, can you read the question when I put I can read it, yeah. Yes. Do you want me to read it? Yes. I, I'll translate the question. Ele okay. perguntou se, se tem alguma observação que, que existe alguma observação que a, a Nixina 1, eu não conheço, não sei o que é, tem, uhum. está em altos níveis em pacientes com rantes assintomáticos. Se ele pensa que é possível no futuro o uso da Amixin Alexina. A mexina como repositório de tratamento, como um tratamento. É uma droga isso? Is a drug? I, I don't know. I mean, is it, is it a, a cause or is it an effect? 
is it uh, will replacement uh, restore the um, immune response to uh, um, to moderate it? I think um, I would need to know a lot more about its role in in the actual disease. Um, maybe Antonio can say whether he thinks it's um, a causative uh, finding or simply an associated finding as a consequence of other things that are happening. Então ele falou que ele não sabe, que ele precisava saber mais né, sobre a nexina e se ela é um, um, a causa da alteração que a gente vê ou se ela é uma consequência do que está acontecendo, né, do, de, dessa resposta imune tá de alguma certa forma em não tendo um, um balanço adequado e que talvez o próprio Valinoto tenha mais informação sobre isso para saber se é uma causa ou uma consequência. Okay. More, one more question. Let me see. <laughs> uh, it's in Portuguese. Welma did. She had a HLV2 positive. Yes. yes. And if it is necessary to start some treatment to avoid uh, disease. Yeah. So. HLV2 is very rarely associated with disease. O HLV2 é raramente associado à doença. There are some reports of uh, cases, just sing singular cases of people developing myelopathy. Tem alguns relatos, né, poucos relatos de casos de pessoas que tinham HLV2 e desenvolveram uma mielopatia, né, doença semelhante a RAM. And some effects on frequency of infection, like uh, bladder infection, respiratory infections being reported. E algumas associações com, da infecção pelo HTLV2 com doenças, com outras infecções, como infecção respiratória, infecção urinária. But even compared to HTLV1, Uh, it's a, it seems to be a much milder infection and has much, uh, many fewer consequences. Então, mesmo quando comparado ao HTLV1, as pessoas infectadas pelo HTLV2 raramente vão ter manifestações clínicas. É bem menos comum do que a infecção pelo HTLV1. And we reassure our patients with HTLV2. Uh, <laughs> <laughs> that, that they are very unlikely to develop any health então, problems to it. Ele gostaria de assegurar o paciente com HLV2 que raramente, muito raramente, os pacientes infectados por HLV2 eles vão apresentar alguma manifestação clínica associada à infecção por esse vírus. Now, Espero que tenha ajudado, hein, Velma? Antonio <laughs> asked whether, in my opinion, H, whether HLV2 does not cause disease or we're not assessing carriers more closely. And that's a really good question. I think um, the numbers of people with HLV2 compared to HLV1 is much less. I think that in the parts of the world where HLV2 is mostly diagnosed, Uh, HLV2 is found in people who have um, sometimes other viral infections, which can make um, characterization more difficult. Então, é, o Valinoto perguntou se, na opinião do Graham, o HTLV ele não causa doença ou não estão observando esses pacientes de forma mais de perto, né, com maior cuidado. E aí, HLV2. E aí, o Graham respondeu: I'm still asking the question. I will start now your answer. Wait a minute. Because it was the main part of the talk. 
Então, o Graham respondeu que, na verdade, o número de pessoas infectadas pelo HTLV2 é muito pequeno, né? o que dificulta a gente ter essa informação, e que grande parte das pessoas que são infectadas pelo HTLV2 também estão co-infectadas com outros vírus, né? tem outras co-infecções. E isso também dificulta a gente entender o papel do HTLV2 no desenvolvimento de doença. Você precisa colocar sua mão quando eu estou um, the and the other thing is they they may have um, acquired infection um, through lifestyle uh, and behaviors that may put them at risk of other conditions. E eles também podem ter adquirido a infecção pelo HTLV2 por algumas é, formas de vida, né, exposições que fazem com que ele seja exposto a outras infecções também. I have to say. In our cohort, we've got about 5% of all our patients with HTLV have HTLV2. Ele tem que dizer que na, na corte dele, né, nos pacientes dele, cerca de 5% dos pacientes é, têm HTLV2. And they've mostly been diagnosed when they went to donate blood. E a maioria deles tem a, o diagnóstico da infecção quando eles vão doar sangue. And they are very well. E eles estão muito bem. And we examine them every year. E a gente examina eles todo ano. And keep a close eye, but we're not seeing a lot of disease. E a gente mantém é, esses pacientes em um é, acompanhamento clínico de perto, mas ele não tem visto muita doença associada ao HTLV2. Ok. She's saying thank you for you. <laughs> there's, a, there's another question here. Yeah. Another question, Michelle did. Michelle também, então, ainda são os melhor tratamento para The evidence at the moment is they are the best that we have to broadly use, and they should be used at low dose. Oh, sorry, I was reading. <laughs> can, can you say again? <laughs> so, so no. Because we were reading the questions. Can we are again? reading the question then. <laughs> so, have you, have you read the question now? Yeah. We <laughs> read the question here. Yeah. So, so the answer is... From the evidence, yes, low dose corticosteroids are the um, best treatment if you can take steroids, and um, and we think that you know the evidence is that they should be taken for some years. We don't know how long. Então ele falou que da evidência, sim, o corticoide ainda é o melhor tratamento. É, desde que você possa é, tomar esse medicamento e que as evidências dizem que você deve usar uma baixa dose e que o tratamento deve ser mantido né, por alguns anos, mas ele não sabe ainda quanto tempo esse, esse tratamento deve ser realizado. But in, in our clinic we have a lot of people that um, have other illnesses where we would want to avoid steroids. Mas na clínica dele tem muitas pessoas que têm outras doenças em que eles gostariam de evitar o uso do, do esteroide. And so we use steroid sparing agents. Então eles usam outros medicamentos que são similares, mas que não são esteroides. But the evidence is not as strong as with prednisolone. Mas a, a evidência não é tão forte que nem o uso da prednisolona. Thank you. E... Okay. Yeah. Do you have more questions? No. Yes. Oh, you yeah. have one more paper. <laughs> <It'll be laughs> more. <laughs> I'm wrong. <laughs> vale noto. <laughs> yeah, she did this question. Uh, I will say in Portuguese. Você acha que a terapia de choque e morte <laughs> seria a melhor estratégia para o vírus HTLV? And have you explained that? 
E yeah, é, I think it's better to explain. Então, é, essa terapia de choque e morte seria você fazer, dar um medicamento para que o corpo é, estimulasse o corpo a produzir novas partículas virais. E aí você, então, entraria com o tratamento para destruir essas células que estão infectadas ou essas novas partículas virais que estão se formando. So, the idea of shock and kill, although it wasn't called that. I think I think it was tested in HLV-1 before they tried to use it in HIV. E ele acha que foi, é, tentaram fazer o tratamento com HTLV antes mesmo deles fazerem com HIV, porque é uma terapia usada para HIV, né? Que está em... em... Um, using sodium valproate. Você usa um medicamento chamado valporato de sódio. And there was some evidence of shock. E existem algumas evidências do choque. Um... But in in the human studies, not so much evidence of kill. Mas nos estudos em humanos não tem muita evidência da morte, né, da destruição desse, da infecção. There's a study in baboons infected with STLV1. Tem um estudo com macacos infectados pelo primo do HTLV que infecta macacos chamado STLV. And STLV1 is identical to HTLV1. E o STLV1 é idêntico ao HTLV1, só que é de macacos. Where the combination of sodium valproate with zidovudine. Onde a, a combinação desse valporato de sódio e azidovudina, que é o medicamento antiviral. Uh, did result in a reduction in the amount of STLV1. É, resultou numa diminuição na concentração do STLV1. But neither drug alone had that effect. Mas nenhuma das duas drogas sozinhas teve o mesmo efeito. So there is potential for these agents which try to wake the virus up. Então tem existem evidências, né, que você pode ter um benefício desses, é, desses tratamentos onde você tenta acordar o vírus com um choque, né? Um, and allow either another drug or the immune system to eliminate that infected cell. E que então você usa outra droga ou o próprio sistema imune então controlaria a infecção. But one would have to be cautious. Mas uma pessoa tem, a pessoa tem que tomar cuidado. That you didn't promote uh, increased inflammation. De você não causar um aumento da inflamação, porque você vai acordar o vírus, né? And there was some evidence of that in the human study. Tinha, é, teve evidência sobre isso, né? Sobre um aumento da inflamação no estudo em humanos. With a transient worsening of uh, ham TSP. Uma piora é, transitória da HANTSP em alguns pacientes que fizeram esse tipo de tratamento. Ok. Eu acho que é isso, né, Carol? É, tá bom, né, coitado? Eu tenho muitas perguntas, mas nós estamos dizendo que está tudo bem. Eu vou fazer. Eu faço algumas considerações em português, mas. Thank you so much for joining us. Thank you so much for your, your kindness. To, to talk with us. Sorry about the English. <laughs> Sorry about the, the time. <laughs> But I'm very, very grateful for, for everything, for, for you. It's always a pleasure to talk to you. So mm -hmm. thank you so much. <laughs> well, thank you for the invitation. Sorry about the Portuguese. Thank, no. you, thank you for the stimulating questions. Always yeah. to get. So we have a lot of questions. I will tell them that they can make the questions, ask everything, and then I can ask you and reply to them. Ok? okay. Então, o yeah. é, pessoal que quiser fazer mais perguntas, pode mandar as perguntas ou deixar o comentário né, no, no vídeo, que aí eu posso tentar perguntar para ele 
E aí eu respondo depois para vocês no, no nosso vídeo do canal. Sim, só tem algumas considerações aqui de alguns comentários que tiveram. Então, por exemplo, a, El, a Elma, ela, eu acho que eu conheço a Elma, ela falou que a mãe dela teve Hunt SP, né? Então, na verdade, ela tem HTLV1 e ela falou que tem HTLV2, né? Então, é diferente do que ela estava pensando. E teve uma é, Alice que falou que fez é, pulsoterapia com corticoide oral e que ele usa, e ele já tinha comentado aqui que, na verdade, o que ele usa é o que o mundo inteiro está usando, foi essa discussão da nossa, da nossa live de hoje, que foi sobre esse guideline, que ele foi a, a pessoa que, que, que coordenou todo esse trabalho entre vários médicos do mundo inteiro, inclusive muitos médicos brasileiros também tiveram envolvidos nessa... Na, na formulação desse guideline. Então, provavelmente, o seu médico pode estar envolvido nessa, nesse estudo, né? Então, isso é uma, uma diretriz mundial hoje de tratamento. É, eu acho que é importante isso que a Tati falou, né? Que ele, na verdade, ele organizou o guideline, mas muita gente participou para que isso fosse possível, né? E um grupo grande até de brasileiros colaboraram nesse, nesse guia de tratamento. Então, eu queria agradecer a todo mundo que estava que aqui. Eu vou agora agradecer ele, né? Por ter estado aqui. E, depois, e tem que curtir o canal, né, Tati? Sim, gente. Deixa o like, compartilha o vídeo. E já vou falar que na próxima semana é, o nosso convidado vai ser o professor Jorge Kassebi. E ele vai falar sobre a origem e a disseminação do vírus HTLV no mundo. So, thank you very much, Graham, to be here, to join us in this crazy adventure. I hope that everyone, I'm sure that everyone enjoyed. I hope you enjoyed as well. Thank you very much. See you in some hours. Huh? <laughs> <laughs> então, é isso, pessoal. Tchau, então, até a próxima. Bye. Bye. Bye, Brasil.